كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين رنبي الدين بهذا أذكر أمر شنك في قطب البو دين بالوني جي بادهار ويجه شي بادها شمعي مجه اكتي بودو بادها هلو أهنكار قرا منوش أهنكار بشتو دين مانينا أهنكار بشتو دين مانينا تاكي دين دعواتر قطب بلا هاي شي مانينا نماز قرينا روجا راكنا پردا بوشيدا قرينا تاكا سي ارثو شمبودا چه حج قرينا زكاة تادا قرينا ایر پیچھنا جدی کارون خجا ہوئی تا ہو لے انہی کارون روئے چھے تار تو ایک دینیر بوجھ نائی دینیر علم نائی یہ تی اکٹی بڑھو با تھا انہو رو بھاوے شے مونیر کچھ آوا جدی مونیر چاوا روئے چھے ایر انہو شرون انہو کرون کرا جار فلے شے دین مانتے پارے نا اور آج کے جدی ہم را رچونا کرو شدی ہو چھے وہوں کا یہ وہوں کا رونک شمائی دین پالو نے بادہ ہوئے دڑائی ये जो नम्रा को भलो पड़े जाने इबली सर घटो ना, शैतान एक घटो ना, शेव किंतु अल्लाह बंदा था ना, शे अल्लाह बंदा, फिरिश्ता, ये बोल अल्लाह सुबहाना हो ताला जाकौन, तेरी मानुष शिष्टी कोले ना, दो वाले सर को शिष्टी कोले, अल्लाह तक आदेश कोले, जे शेष्टा करो, शम्मान करो, शे की बोला चिल فسجد الملائكة كلهم أجمعون الله تعالى بولا تشان شباه يشجد كله شباه يشجد كله إلا إبليس إبليس شد كلهنا استكبر استكبر وكان من الكافرين شيء وهم كار كله جار فل شيء كافر هيك الله الله سبحانه وتعالى تعالى ما ترى بورنا كلا تشان अहंकार बस लो जार फले काफेर हो गल तथा तो आल्ला आदेश के मानलो ना प्रति आल्ला आदेश आ दिन पालन करते हैं यो आल्ला आदेश जे दिन आल्ला सुबहानुक्त मन कर सुंदर मन कर जार मध्यमे दुनिया एवं परकाले कल्याण रो शे दिन तीन आमदर के दिया चाहें, शे दिने तीने शंतुष्ट हो, आर ये दिन आमदर के मान दे हावे, क्यों जो दी ना माने, ताले तार मार जाओ बोशी किसी समस्या आज, शे समस्या समाहिन मार जैक्टी हलो, वशीकार पौरा अहंग करे मध्य में, अहंग करे मध्य में ना माना, जब उन्हें शैतान करे चिलो, अल्लाह � अमी जाके दुई हाथ देश सिस्टी को रची, ताके शेष्दा करते तो मगे क्या बात हाथ दिच्छ? क्या मतो मिक शेष्दा कर चुना? अस्तक बरोता अम कुंता मिनल आलीम, तो मिकी वहुं का कर चुना ना कि बरोत तो प्रकाश कर चुना। कॉल शे बोल लो, आना ख़यरुम मिन, अमी तार्चे उति उत्तम, वहुं कर। अमी तार्चे, आदोमेचे, अमी उत्तम आम के तुम्हें आगुन दिए, नूर दिए, ज्योति दे सिस्टी करते हैं, अब तक माटी दे करते हैं, और तो आमी ताकि सेज़ा करते, अहोंग कर कोई बस, ये जनों दीन जरा पालन करेना, माने ना, 
তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যদি ওই তাদের ফলাফলে পৌঁছা যায় তাহলে ফলাফল পাওয়া যাবে যে তারা মূলত অহংকার করে তারা অহংকার করে কেন মানবে না নামাজ পড়ে না যদি জিজ্ঞেস করা হয় কেন নামাজ পড়েন না কি উত্তর হবে কি উত্তর হবে এমনি পড়ি না এমনি কেন পড়েন না আপনাকে কে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে নামাজের আদেশ কাজ আল্লাহ তাহলে আপনি আল্লাহকে মানেন না কেন আল্লাহ হুকুম মানেন না কেন এখানে অবশ্যই তার কিন্তু আছে সে কিন্তু হলো অহংকার সে কিন্তু হলো অহংকার তাকে বাধা দিচ্ছে এই জন্য আল্লাহ সুহান তিনি অহংকারীদের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন যারা বিশেষ করে কুফুরি করেছে কুফুরির অনেক প্রকার রয়েছে আল্লাহকে অস্বীকার করার অনেক প্রকার রয়েছে কেউ তো ইমান এনে কে ইমান না এনে অস্বীকার করেছে কেউ ইমান এনেও অস্বীকার করেছে এমন তো আছে আছে না ইমান আনেনি কাফের বিরোধিতা করে ইমানের বিরোধিতা করে মুসলমানদের বিরোধিতা করে তার মাঝে সমস্যা আছে না অস্বীকার করেছে আর ইমান এনেছে কিন্তু ইমানের কাজকে সে মানে না অনেক সময় তিরস্কারও করে আল্লাহ সুবাহ তারা বলেছেন আমি তাদেরকে ফিরিয়ে দেব যারা এই পৃথিবীতে অন্যায় অন্যায় করে না হক পন্থতে অহংকার করে আসলে তারা যে অহংকার করে কথা মানে না এর পিছনে তাদের কোনো দলিল নাই যুক্তি নাই গ্রহণযোগ্য কোনো পয়েন্ট নাই আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে বলেছেন আল্লাহর যদি তাদেরকে সকল নিদর্শন দেখানো হয় এরপরও তারা ইমান আনবে না সকল নিদর্শন দেখানো হয় এই যে আল্লাহ সুখানা তারা সৃষ্টি করেছেন আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এটি আল্লাহর একটি নিদর্শন নয় আপনার মতো একজন মানুষ সে কথা বলতে পারে না মুখ আছে মুখ আছে কথা বলতে পারে না আছে না চোখ আছে দেখতে পাই না আমার চোখের মতো না চোখ স্পষ্ট চোখ দেখা যাচ্ছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না দেখার শক্তি নেই দেখার শক্তি নেই তাহলে চোখ থেকেও দেখতে পাচ্ছে না হাত আছে ডান হাত বা সব সচল ছিল হঠাৎ করে ডান হাত বাম পা বন্ধ হয়ে গেল এই যে আল্লাহ তালা আপনাকে যে শক্তি দিয়েছেন চলার শক্তি এটি আল্লাহর নিদর্শন নয় সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র পৃথিবী সব কিছু আল্লাহর অমিন বলেছেন দিনের আগমন দিন রাত সূর্য চন্দ্র সব এগুলো আল্লাহর নিদর্শন এগুলো দেখে আল্লাহকে বান্দারা চিনতে পারবে এই পৃথিবী দেখে নিদর্শন দেখে আল্লাহকে চিনতে পারবে আমরা যারা আমরা ইমান এনেছি আল্লাহকে কে দেখেছি ভাই আল্লাহকে দেখেছি আমরা ইমান এনেছি কেন তার নিদর্শন দেখেছি তার নিদর্শন দেখেছি পৃথিবী ভরপুর তার নিদর্শনে আল্লাহ তারা বলছেন যারা কাফের ইমান আনবে না তাদেরকে যদি সকল নিদর্শন একটা একটা করে দেখাও এরপর সে ইমান আনবে না তাদেরকে যদি হেদায়তের রাস্তা থাকা সুন্দর পথ যে এই ইসলাম পালনের মাধ্যমে তোমার দুনিয়া এবং পরকালের কল্যাণ রয়েছে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না ইসলামকে ফলো করবে না ওই সাবিল আল গাইদু সাবিলা আল্লাহ তারা বলেছেন যদি তাদেরকে অন্যায় পথ দেখাও সে পথটাকে তারা নিজের পথ মনে করবে পথ ভ্রষ্ট এটি ভ্রষ্টতার পথ এটিকে তারা মনে হ্যাঁ এটি তো ভালো নামাজ পড়ে না এর প্রতি সে ভালো দাবি না পর্দা পুষিদা করে এটি ভালোর দাবিদা অন্যায় করে এটি ভালোর দাবিদা যারা দিন মানে তারাই তার বিষ তাহলে অন্যায় পথকে সে ভালো ভালোবাসে পছন্দ করে আল্লাহ তালা বলেছেন তাদের সম্পর্কে যে তাদেরকে যখন এই ধরনের পথ ভ্রষ্ট এমন পথ দেখো তখন এটি কি তারা নিজের পথ মনে করে যা লিখে বিয়ানাহু না এরাই আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে তারাই হলো উদাসী আল্লাহ তালা বলছেন আমার আয়াতকে তারা অস্বীকার করেছে এই জন্য শেখুল ইসলাম ইবনে তৈমি আলহামদুল্লাহ তিনি বলেছেন আসলুল ফিতরাহ আল্লাহ ফতরান্নাস আলাইহা ইরা সালিমাত মিনাল ফাসাদ আল্লাহর আসল সৃষ্টি হলো সৃষ্টিগত স্বভাব হলো যখন 
সে সব সময় ফিতনা ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকবে ইদা রতিল হক যখন সে সত্য দেখবে দিন দেখবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথা দেখবে তখন সে সে অনুসরণ করবে এবং সেটিকে ভালোবাসবে এটি হচ্ছে আল্লাহর ফিতরা আসল সৃষ্টি যে সে হক দেখার সাথে সাথে সেটিকে মেনে নেবে আর এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি যে দেখে আল্লাহর নিদর্শন থেকে সে মেনে নেবে এই জন্য তিনি বলেছেন যে এই হক দুই প্রকারের হকন মজুদ এমন হক যেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সেটি স্পষ্ট ফল ওয়াজিব মা আরিফাতহু ওয়াসিদ কুফিল ইখবার আন যেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সেটি সম্পর্কে সে সচেতন হবে জানবে এবং সেটিকে সে সত্যায়ন করবে যে খবর আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ওহির মাধ্যমে দিন এসেছে সেটিকে সে মেনে নেবে আর যে মানবে না জানবে না তিনি বলেছেন অদিদালিকাল জাহল ওয়াল খেদে যে এটিকে মানবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি এসেছে দিন এসেছে যদি না মানে এটি হলো মূর্খতা আর এটি হচ্ছে তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কেউ যদি দিনকে না মানে সত্য আসার পরে তাহলে এটি তাহলে দিন সম্পর্কে তার অজ্ঞতা এবং দিনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আর তিনি বলেছেন ও হাক্কুন মকসুদ আর দ্বিতীয় পুরোকা হক হলো যে যেটি উদ্দেশ্য হল কল্যাণের যে মানুষরা এ কল্যাণ জানবে ফল ও জীব ইরাদাতুহু ওয়াল আমালু বিহি তিনি বলেছেন যে এটি তার জানা এবং আমল করা তার প্রতি আছে এ হক কেননা এর বিপরীত হলো বাতেল যেটি আল্লাহ বিরোধী পথ এবং সেখান থেকে তাকে ফিরে আসা এটিও তার প্রতি ওয়াজিব এই জন্য এভাবে তিনি বলেছেন যে মানুষকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ওহি দিয়েছেন এটি হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি ওহির মাধ্যমে এবং বাহ্যিক দেখে আল্লাহর নিদর্শন দেখে সে মেনে নেবে আর যদি সে অস্বীকার করে তাহলে সে মূলত প্রতি আল্লাহর আল্লাহর এই দিনকে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং অহংকার করলো অহংকার করলো এই জন্য সমাজের মানুষদেরকে দেখা যায় যে যারা দিন মানে না তাদের মাঝে অহংকার একটা ভাব আছে যে এই ইসলাম মানবো এটা তো ওই ওরা মানে বুঝেন না হ্যাঁ এটা তো ওরা মানে গরে হ্যাঁ মৌলবি মৌলবিরা এটা মানবে পর্দার পর্দার কথা আপনি বলবেন এটা মৌলবিরা করবে নামাজের কথা বলবেন আরে নামাজ আমরা পড়বো না কি নামাজ ওরা পড়বে না বলতে চাই বলতে চাই যে অথচ নামাজ হলো সবার জন্য এদিকে কোন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য নামাজ সবার জন্য নামাজ পর্দা কোন নির্দিষ্ট হুজুরদের জন্য সবার জন্য আল্লাহর আদেশ এই জন্য তারা নামাজ থেকে পিছিয়ে থাকে আর এটি হচ্ছে মূলত অহংকার নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেছেন নবী মুসাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা মান কানা ফি ক্বালবিহি মিসবালু যাররাতিন মিন কিবর যে জান্নাতে যেতে পারবে না যাদের মাঝে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে কাল রজুলুন এক ব্যক্তি তখন আল্লাহর নবীকে বললেন ইন্নার রজুলা ইউহিব ইয়াকুন সাউহু হাসানান ওয়া লানু ওয়া নালুহু হাসানা যে মানুষ তো পছন্দ করে যে তার কাপড় চোপড় খুব সুন্দর হোক তার স্যান্ডেল খুব সুন্দর হোক সুন্দর হোক আল্লাহ নিয়ে তখন বললেন তিনি বলতে চাচ্ছেন যে সুন্দর যদি কাপড় পরে স্যান্ডেল যদি সুন্দর পরে এগুলো কি তাহলে অহংকার হবে নাকি যেহেতু তিনি বললেন যে অহংকার করলে জান্নাতে যাবে না তখন তিনি বললেন যে এগুলো কি অহংকারের কারণ বা এর মাধ্যমে কি অহংকার হয় নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম তখন বললেন ইন্নাল্লাহ জামিলুন ইউহেবুল জামাল আল্লাহ তালা তো সুন্দর অতি সুন্দর আর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন এই জন্য নামাজে আসলে পোশাক পরিচয় যেন সুন্দর হয় স্যান্ড যেন দেয় মানে আতর কাউ কেউ যেন কষ্ট না পায় আমার থেকে আল্লাহ তালা বলেছেন খুদু জি না তা কুমি আইন্দা কুল্লে মসজিদ যখন তোমরা মসজিদে যাও নামাজের উদ্দেশ্যে তখন সৌন্দর্য পছন্দ করো পোশাক পরে যেন সুন্দর আছে সৌন্দর্য হয় আপনার মাধ্যমে যে কেন কেউ কষ্ট না পায় এরপরে নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যে অহংকার কাকে বলে এটি বুঝে না আল্লাহ নবী তখন অহংকারের ব্যাখ্যা দিলেন অহংকার কাকে বলে আল কিবরু বা তারুল হক অহংকার হলো যে হককে মানে না গোপন করে সত্য দিনকে মানে না মানতে চায় 
একই বলে অহংকার দিন আপনি মানবেন না আপনার মধ্যে অহংকারের দিক রয়েছে এরা জান্নাতে যাবে না সুন্দর পোশাক পরে এটি কিন্তু অহংকার নয় ভালো পোশাক যদি কেউ পরে তার মাঝে মনের মাঝে ওই ধরনের কোনো চিন্তা নাই যে না আমি আপনাকে এরপরে দ্বিতীয় দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো আল্লাহ নিয়ে বলেছেন অগম তুন্নাস মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা তাহলে অহংকার বলা হয় অহংকার বলা হয় হক না মানা আর মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এই যে পোশাক পরেছে যদি পোশাকও হয় আর তোমার চেয়ে আমার এ অহংকারের দিকগুলো আছে কিন্তু তাহলে আল্লাহ আল্লাহ নবী সুন্দরভাবে অহংকার বুঝালেন যে পোশাক সুন্দর হলে কিন্তু এটা অহংকার নয় সে যদি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে মানুষকে তাহলে সেটি অহংকার এই জন্য আমরা খুব স্পষ্ট হতে পেরেছি যে অহংকার কাকে বলে অহংকার করেছিল ফেরাও অহংকার করেছিল আল্লাহ তালা তার ঘটনা তিনি সুরা কাসাসে বর্ণনা করেছেন অস্তাক বরাহুয়া জুনুদ হু ফিল আর গৈরিল হাক অন্যায়ভাবে ফেরাউন এবং তার সঙ্গীরা তার দল বল তারা কিন্তু অহংকার করেছিল তারা এইভাবে মনে করেছিল যে আমরা আর মরবো না আল্লাহ কাছে ফিরে যাব না ফিরে আর যাব না মানে এত অহংকার এমন পর্যায়ে গেছে অন্যায় শুরু করেছে যে তাদের অবস্থা এই মনে হচ্ছিল তারা মনে করছিল যে আমরা তো এখানে সব কিছু পেয়ে গেছি এত ধন দৌলত অর্থ সম্পদ আল্লাহ তালা বললেন ফাহাদ না হুয়া জুনু আমি তাকে এবং তার যত দল বল ছিল সবকে আমি আজাব দিলাম ধরে বসলাম আমি তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারলাম ধরে ফেললেন আমরা খুব ভালো করে জানি মুসা আলাহ সাল্লাম এবং তার দলবল যখন পার হয়ে গেলেন তখন ফের আউট তার দলবল নিয়ে সাগরে নেমে গেল আল্লাহ তালা সাগরকে অর্ডার দিয়ে দিলেন সাগর চড়া শুরু হয়ে গেল আল্লাহ তালা তাদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে এরা অহংকার করেছিল দিন মানেনি আল্লাহ পক্ষ থেকে যে দিন এসেছিল সে দিন মানেনি এই জন্য দিন না মানার কিন্তু বর্তমান অবস্থাতে যারা ইসলাম মানে না এদের মাঝে এই অহংকারের কিছু দিক পাওয়া যায় অহংকার আমরা শেষ করবো আয়াত পড়ে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন সুরা কাসাসের তিরাশি নম্বর আয়াতে তিলকা দারুল আহ পরকালের জীবন যারা দুনিয়াতে ব্রত্য চায় না অহংকার করে না আর ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে না মুত্তাকিন আর মুত্তাকিদের জন্য হলো শেষ পরিণাম সুন্দর পরিণাম এই জন্য সম্মানিত ভাইরা যারা মূলত দিন মানে না তারা অহংকার করে তারা এক প্রকার তাদের অহংকার রয়েছে এই জন্য অহংকার মুক্ত হতে হবে আমরা উল্লেখ করেছি যে অহংকার কাকে বলে আল্লাহ নিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন অহংকার হলো হক না মানা হক সত্য দিন না মানা এটি হচ্ছে অহংকার অহংকার হলো মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এরা জান্নাতে যেতে পারবে না আর দিন পালনে এই অহংকার বড় একটি বাধা বরং আল্লাহ পক্ষ থেকে যে আদেশে হচ্ছে সে আদেশকে সুন্দরভাবে মেনে নিতে হবে নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম থেকে যে আদেশে হচ্ছে সে আদেশ আমাদেরকে পরিপূর্ণ হয়ে মানতে হবে আল্লাহ নবী বলে গেছেন যে দিন মানুষ সম্পর্কে যথেষ্ট তিনি উপদেশ দিয়ে গেছেন আলী কুম্বি সুন্নতি তোমরা আমার সুন্নত মান কোথাও বলেছেন যে তোমরা কোরআন এবং সুন্নতকে সুন্দরভাবে ধারণ করবে তাহলে পথভ্রষ্ট হবে না তাহলে কোরআন এবং সুন্নতকে যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে মারি তাহলে এর মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে যেমনটি ফেতনা ফাঁসাদ থেকে হেফাজত করতে পারব দুনিয়াতে শান্তি এবং পরকালে রয়েছে মুক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে দিন বুঝার তৌফিক দান করুন এবং দিনকে যেইভাবে নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে রেখে গেছেন সেভাবে যেন আমরা মানতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুন ওসাল্লাহ তাল নবী রাম আহমদ ও আলা আলহি ওসাহবিহি ওসাল্লাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত